Hello, hello, good evening. Good evening, ay, cama. Ya estoy en el grupo de la noche. Ay, parece, voy a retroceder ahorita. <laughs> good afternoon, everybody. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo le fue este día? Descansaron mucho. ¿Qué hicieron? Cuéntenme. Tell me something about you in English, right? Yeah. Of course. <laughs> Hola Charlie, bienvenido. Hola Néstor, bienvenido. Good afternoon everybody. Glenda, bienvenida Glenda. Hola. ¿Cómo están chicos? Dígame, cuéntenme, ¿qué me les pasó? ¿Estuvo bien la mañana? ¿Pasearon? Un solo estar aquí en casa nada más. Ah, pero descansó Vladimir, eso es lo bueno que estés. Sí, eso sí. Qué bueno, me alegro mucho. Acuérdense que a veces tenemos jornadas súper, súper cansadas y descansar, pues, nos cae súper bien, ¿verdad? Más cuando estamos súper estresados, súper cansados de una jornada larga. <ríe> Créame, I have that experience too, right? Bye, chicos. Esperemos a que los demás nos, nos, nos puedan acompañar también, ¿verdad? Ahora voy a pasar la lista de los dos días, chicos. Ya me pasaron la lista, gracias a Dios. Ya la tenemos y podemos pasar, pues, la asistencia, ¿verdad? Ojalá que todos los que estuvieron ayer se puedan conectar este, y pues que puedan agregarse los demás que no, no, lo, no lo han hecho aún, ¿verdad? Ok, vamos. El día de ayer estábamos viendo lo que era el tema del going to, right? If I not mistake. Ok, so, but first of all, I would like to make a, re a review, a short review about what we were discussing yesterday. Remember that today maybe the other ones can add it to the meeting, right? So it is necessary that the other ones know what we are doing, right? Okay. Sorry, pero estaba ahí viendo que los niños están, están ahí discutiendo. Bueno, este, como decíamos, chicos, estaba viendo lo que es... Ay, permítanme, me un mensaje. Dice, I go to my home and I am listener. Excuse me, please. Okay, no worry, Richard. Don't worry. I understand that. Ok, vaya. Entonces, chicos, estábamos viendo. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar en el manual y en ejercicios del manual, chicos, para que podamos avanzar de las tareas. Pero primero, chicos, vamos a pasar la lista. Ojalá que se puedan conectar. Vamos a dar unos dos minutitos más para que los demás se puedan conectar. Pero mientras pues hablemos, ¿verdad? Ajá, pero no solo yo quiero hablar, chicos. I need you to remember to me what we were discussing yesterday. For example, what is going to, or what is going to use for? ¿Para qué se sirve el going to? Ajá. Hola, buenas tardes. Good afternoon. Ajá, ¿qué, le, qué podemos Good decir afternoon. acerca del going to, chicos? ¿Para qué nos sirve el going to? Pues yo comprendo que el go to, Ajá. lo que vimos ayer, nos, nos, nos ayuda, ¿verdad? A formular preguntas. Eh, como por ejemplo de, eso, de, de lo que nosotros vamos a o estamos pensando hacer en el futuro. Exacto. ¿Verdad? Ajá, uh -huh. es el futuro ¿Cómo? cierto, ¿verdad? Y son uh -huh. planes a futuro también, ¿verdad? Porque son más probables, ¿verdad? Son más seguros que cuando utilizamos el will. Muy bien, excelente. Vamos a ver, ¿quién uh -huh. más? Excelente, Guillermo. Gracias. Who else? Vamos a ver, who else? Guys, ¿Cuál, ¿cuál, perdón? What do you remember about the last class? Uh, 
a la estructura del gobierno. Bueno, podemos, podemos contestar de eh, una forma eh, simple, fácil o corta o con toda la oración. Exacto, muy bien. Excelente. ¿Qué más? Excelente, Ricardo. ¿Qué más? What else? Okay, let's talk about the structure. How is the structure? The structure, remember, that is the subject plus the verb to be plus going to plus the base form of the verb plus the complement. Okay? Remember ah, that. Lo, lo, que, lo que comprendí también uh -huh. es que cuando, cuando hacemos una pregunta o formulamos una oración, va a ir primero el, el, el ¿cómo se llama? El el verbo ser o estar Ajá. y luego va a ir el, 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 el sujeto Exacto. pero cuando, cuando ya respondemos la pregunta primero va el sujeto y después va el verbo así es, recordemos que cuando vamos a hacer preguntas en inglés eh, the subject and the main the, perdón, the auxiliary verb change the position, right? it changes uh -huh. the position and also we are going to add the question mark at the end of the sentences Because if you don't add the question mark, it's not a question, right? Remember that it's just a statement. And also exists the short answers and the long answers, right? That is, yes, I am, or no, I am not, or you are going to repeat the long form, right? You are going to repeat the whole sentences here after respond yes or no, right? That it is. Okay, muy bien, perfecto, excelente. Congratulations, guys. Ya me acordé, estaba viejita y me acordaron ustedes. Recuerden que yo ya estoy viejita y ya no, 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 ¿verdad? No recuerdo, tienen que, tienen que apoyarme, ¿ok? Vaya, chicos, vamos a trabajar en lo que es el manual, pero primero voy a pasar lista antes que se me olvide, ¿ok? Ya la tenemos, gracias a Dios. Vamos a ver, el día de ahora estamos um, Tuesday 18, right? Vamos a ver. Déjenme ver. Estamos con, déjenme ver, porque me lo han dejado muy así. Adilma Alexander Nieto Urias. Ok. Antonio de Jesús Quintanilla Padilla. Carlos Luis Quintanilla Aguilar. Cristian Wilfredo Hernández Cepeda. Present teacher. Ok, vamos a ver. Present Quintanilla Aguilar, Carlos Luis. Ok. Vaya, bueno, ahorita, permítame que ya me chule porque hablaban de fue muy largas. Ahorita, vamos a ver. Eh, Carlos Luis Quintanilla Aguilar, ¿verdad? Carlos Luis Quintanilla Aguilar, ok. Perfecto, vamos con Así el, es. Con el juego número 4, Cristian Gulfredo Hernández Cepeda. Present teacher. Ok, perfecto, thank you so much. Vamos next, vamos a ver que tengo que retroceder. Eh, Emperatriz de Los Ángeles, Celaya de Funes. Present teacher. Ok, thank you, Emperatriz. Vamos con el siguiente, next. Eh, vamos con Glenda Guadalupe González. Glenda. No se ha conectado aún Glenda. Ok, maybe the next time, right? La próxima vez que pasamos la lista, tal vez está ella. Ok, Ricardo José Flores Rivera. Eh. Present teacher, I can listen. Okay, perfect. You are as a listener. Okay, perfect. Bye. Okay, this is Stanley Ernesto Lira Alvarado. Present teacher. Okay, perfect. Vamos. Next. Vamos a ver. Douglas Enrique Genoves Arteaga. Douglas Enrique Genoves Arteaga. Ok, Fabricio, Fabricio Leonardo Zavala Guido. Fabricio. Guillermo Enrique Acosta López. Present. Ok, Guillermo, tú eres el número 11. Déjame ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, perfecto. Vamos a ver. Next, next, next. Eh... Pedro Miguel Rodríguez Benítez. Present. Vamos a ver por el siguiente. Vamos a ver. Voy a retroceder porque está. Teresa de Jesús Pérez Guardado. Present. 
Los productos que te interesan ahorita es la vida, pues. Number two, next, 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 next. Eh, Francisco Javier Guerra Ayala. Francisco. Presente. Ok, presente, Francisco. Ahorita le pido su asistencia. Vamos para el siguiente. Next, next, next. Glenda Janet Min, Mina. Presente. Ok, Glenda. Vamos a ver, Glenda, 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 ¿dónde estás? Glenda, en casa. Ok, perfecto, vamos con el siguiente. Yasmín Elizabeth Mesa Tolentino. Yasmín, ¿no? Ok, Néstor Vladimir García García. Ok, Néstor, permítame un segundo. Ok, next, 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 next. Vamos con Sergio Natanael Enrique Zamaya. Sergio, no. Jenny Marisol García García, no. Ok, perfecto. Vaya, bueno, son 19 nada más. Vamos a ver los que estuvieron ayer, niños. Este estuvo, si no me recuerdo. Yo los, los que recuerdo. Si no me dicen, chicos. Pues su... Oh, eh, quiero ver. Es que no, no la puedo poner de un solo. Adilman Alexander Nieto Urias estuvo ayer. No, ¿verdad? Antonio de Jesús Quintanilla Padilla estuvo ayer. No. Carlos Luis Quintanilla Aguilar, sí, ¿verdad? Right. Sí, right. sí, él estuvo. Sí, teacher. <ríe> Yo estuve ayer. No me voy a quitar la asistencia. Vamos con el siguiente. Eh, estuvo Cristian Wilfredo, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, perfecto, Cristian. Perfecto. De acuerdo, me acuerdo muy bien. Vamos a ver quién más. Vamos a ver. Emperatriz, sí, estuvo también. Vamos a ver el siguiente. Glenda Guadalupe González. También estuvo ayer, ¿verdad, Glenda? Vamos a ver qué más estuvo. Ricardo José Flores Rivera. También estuvo Richard. Yes, teacher. Estuvo ayer Richard. ¿Y qué más? Vamos a ver. Stanley Ernesto Lira Alvarado también estuvo ayer. Yes, teacher. Ok, perfect. Vamos a ver qué más. ¿Dónde está? Douglas Enrique Nové Sarteaga. Sí, también estuvo Douglas. Douglas estuvo. Vamos a ver con el siguiente. Fabricio también estuvo el día de ayer. Vamos al siguiente. Sorry, chicos, pero tengo que poner Guillermo Enrique Acosta. También estuvo ayer. Yes. Yes, igual. Yes, you're right. Vamos a ver. Eh, Pedro Miguel Rodríguez Benítez. Peter sí estuvo, ¿verdad? Sí, pero yo creo que se le podía llamar Peter. Yes. Ok, perfecto. Peter. También estuvo Teresa de Jesús Pérez Guardado. Estuvo Teresa. Yes, yes, yes. right. Sí, sí, sí. Yes. Ay, estoy dudando, Teresa. Dígame, sí. <risa> <risa> Ay, no, sí, dicho. <risa> Vamos a ver. También estuvo Francisco Javier Guevara Ayala. Francisco no estuvo, ¿verdad? Sí. No, yo creo que no. Glenda, sí. Glenda Janet, sí estuvo. Ay, uh, si no hay, me van a corregir. Yasmín oh, Elizabeth Mesa Tolentino no estuvo ayer. Néstor Vladimir García García sí estuvo el día de ayer presente. Vamos perfect. a ver quién más. Sergio Natanael no estuvo. Jenny Marisol García García no estuvo tampoco. Ok. Vaya. 
De la asistencia del día de ahora, eh, me falta alguno por mencionar que acaba de entrar a la sesión, chicos. ¿A quién no he mencionado la asistencia del día de hoy? A Dilma Alexander Urias, Antonio de Jesús Quintanilla Padilla. Guys. Yo creo, yo creo que todos están. Todos, ok, perfecto. Sí. Vaya, por cualquier cosa voy a pasar la... Do, la 12 vez. éramos el día de ayer. 12. 12 nos habíamos conectado el día de ayer. Vaya, quiero ver si es, si es así. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12, 13. Pues le puse resistencia a alguien más. Vale. No, ahora cuánto estamos, quiero ver. Ya ahora voy a revisar. Estamos 11 nada más. No, pues sí, tiene que estar menos. Sí. Es que habemos dos con mi nombre, teacher, y ahí se confundió. 11, sí, hoy estamos 11, 2, 4, 6, 7, 10, 12. Nombrecito, please. Que me habló y me dijo que habían dos con su nombre. Glenda. Ah, Glenda, vamos a ver a dónde estás. Pero solo uno tengo aquí. No, hay sí. otra que mencionó González, que no estuvo ayer y ahí le, le puso asistencia. Creo que la confundió conmigo. Ajá. Porque tú eres Glenda y Anet Mina, ¿verdad? Sí. Ah, ok, perfecto. Eh, vamos a ver dónde estamos, dónde estamos. Guillermo, Pedro, Teresa, Francisco, Glenda, Glenda, solo tú, solo tú estás aquí, Glenda. Pero de los que, de los de la lista. Ajá. Mm. Sí, es que te mencioné dos veces, Glenda, porque estoy poniendo la asistencia del día de ayer y la de ahora. No, ahí mencionó Glenda a Guadalupe González, creo que dijo. De verdad. Sí. Bueno, yo voy a revisar, entonces lo voy a tomar en cuenta, lo voy a dejar por aquí, porque si no se me va a ir todo el tiempo en la, en la asistencia. Vaya, bueno, entonces después los chequeo, si no, ahí me van a llamar la atención. <ríe> bueno, niños, entonces, como decíamos, estábamos hablando del Go to y vamos a trabajar el manual. Necesito que hablamos, abramos la plataforma, chicos. Si ustedes han tenido problemas en cuanto a la plataforma, también los invito pues, a escribirle a los chicos del staff, quienes ellos les van a poder ayudar. Cualquier cosa de hacer que la plataforma, escríbanle para que ellos les den, porque creo que les dan como una password, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ellos les van a ayudar a entrar si usted no ha podido entrar. Por cualquier cosa, usted puede tomar captura de lo que estamos haciendo o ver el video para que pues, usted pueda, pueda retomar verdad lo que hemos estado haciendo en la plataforma. Ahorita, de unos segunditos, voy a abrir el manual para poder empezar. Y voy a compartir, chicos. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Ta, ta, ta. Just give me some minutes. ¿Quién me ha escrito en el chat? Oh, ok. Acá, miren, estamos acá, niños. What are you going to do? That was the question that we were discussing yesterday, right? Do you remember that? Let's talk about months and days. These are the vocabulary words that we are going to manage for this class. Remember that it's necessary to know this first in order to make questions or make sentences talking about going to. For the first time, I need you to repeat this because I, I know that you have repeat or you have known the numbers before, right? And these are los números anteriormente en los cursos anteriores. Yes, right? Yes. Yes. Okay. Yes. Okay, let's repeat it just to remember, okay? Solo para recordarnos. Month, January. January. February. February. March. 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 April. April. May. 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 June. May. June. July. July. July, August, August, September, September. October, October, November, November, November. December, December, 
Okay, uh -huh. let's talk about the, the numbers with a, with a consecutive, okay? So let's see. First. 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 Second. 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 Third. 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 Fourth. 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 Fifth. Fifth, Ten. Ten. Para, Ten. Recuerden que cuando la palabra termina en TH, siempre el sonido de la TH es como, ok, con, lo, con la lengua, entre los dientes, the tongue between the teeth, Ten. and you are going to like Ten. the flow, right? You are going to, van a Ten. como soplar. Sí, ok. Nine. Ten. Eight. Ok. Ten. Ok, Ten. perfect. Ten. So let's talk about Ten. numbers, ok. Eleven. 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 18, 19, 19, 20, 20. 20. 20. Algunos le llaman 20, otros le llamamos 20, ¿verdad? Yo generalmente utilizo 20, 20, 20. pero usted 20. puede este, decirle 20, right? It's okay. 20. Ahora vamos a hablar, a hablar de, los, de los otros, pero cuando tenemos un, un 21 que es 21st. Okay, 21st, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, Vamos a, a ver esta pequeña conversación, chicos, y necesito dos voluntarios que puedan ayudarme a leer. ¿Qué les parece? ¿Quién me ayuda? Who help me? Volunteers, ok. Charlie, ok, Charlie. ¿Quién más? Who else? ¿Una niña? ¿Una chica? Ok, Teresa. I know that you want to participate. Ok, Teresa, go ahead. Ok. Eh... ¿Con quién? Usted va a ser Angie, ¿ok? Y Charlie okay. va a ser Philip. Ok. Are you going to do anything exiting this weekend? Ok. Well, I'm going to celebrate my birthday. Uh -huh. When is your birthday exactly? It's a good night, Sunday. So what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiter are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. <laughs> <laughs> okay, perfect. 
Good. What was the conversation about? ¿De qué se trata la conversación? What is the conversation about? Sobre la Yo fiesta. Yo que embarazada. De... <laughs> uh -huh. It's about what? Philip, Philip's birthday, right? Uh -huh. Es acerca de la celebración de Philip y que van a ir a un restaurante, dice, ¿verdad? ¿O no? No. No, no, así es. Ajá. ¿A dónde van a ir? ¿Cuáles son los planes que ellos tienen? ¿A una cena? Exacto. Una cena. So, they are going to go to celebrate the, the birthday with a dinner, right? You are going to go uh -huh. out for a dinner. Van a salir vamos, para cenar. Vamos okay. a ordenar un, un pastel, dice. Y probablemente uh -huh. la cajera... Eh, me va a cantar feliz cumpleaños y eso es muy embarazoso. Ajá. Dice que van a ordenar un pastel, dice, y el mesero, ¿verdad? Probablemente le va a cantar el happy birthday y se va a sentir como apenado, ¿verdad? Porque es embarazoso, vergonzoso, vergonzoso right? Ok, perfect, good. No, hombre, siéntense feliz que les van a cantar el happy birthday. ¿A usted le gusta que le canten el happy birthday, chicos? No. No. <risa> Why? Bien. ¿Por qué? Le da si, pena si a uno. Si le amerita la situación, no, hay que hombre, hacer relajo. Y que no ven que es importante <risa> para sus compañeros. You're so important for your partners and your co-worker, right? So, it's good that they see you. Que le canten, ¿ok? Perfect. Okay. Vaya, vamos con lo siguiente, chicos. By the way, ¿alguien más quiere practicar la pronunciación o la, o la conversación? Acuérdense que the most you practice, the most you learn. ¿No? Vaya. Ok, sigamos chicos. Vamos al, al Grammar Focus. Vaya, esto es la parte que estuvimos explicando el día de ayer. Acuérdense la estructura. Mm -hmm. Esto es talking about going to and their structure. Here you have the question form. Are you going to do anything this weekend? ¿Vas a hacer algo, alguna cosa o algo este fin de semana? Yes, I am going to celebrate my birthday. This is the long answer, okay? O puede ser positiva, ¿verdad? O puede ser negativa. No, I am not going to... No, no, I am not. I'm going to stay at home. Yo voy a estar en mi casa, ¿verdad? Is Carla going to have a party for you? Yes, she is. O no, o she is going to invite all my friends, right? Vaya, aquí les están dando, chicos... Las dos formas de respuesta, ¿verdad? Tenemos la forma corta, que es hasta el punto, y tenemos la forma larga, que es la que usted puede agregarle más. Ok, dice, ¿Are the waiters going to sing, sing in to you? Yes, they are. They are going to sing happy birthday. Oh, no, they aren't, but they are going to give me a cake. Ok, no, ellos no me van a cantar, pero me van a dar un pastel. So what do you prefer? That they sing in you or give you a cake? Just give you a cake. Give me a cake. Okay, just give you a cake. <laughs> Pero siempre le tienen que cantar, si no, no va a pagar la vela. Y no va a pedir el deseo. You're not going to wish. Canten otra cosa. <laughs> ¿Qué le va a cantar? <laughs> Feliz Navidad. Que Un reggaeton. Lo... Que le baile mejor. Que le baile, dice. No le digo, si sí son malas. Ok, what are these people going to do this weekend? So, let's see the pictures that we have here and tell me what they are going to do using the going to. Ok, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Según la, la fotografía, a ver qué me dice. What do you infer? ¿Qué es lo que piensan que ellos van a hacer? In the first one, we are going to dancing or dance. We are going to go to dance, right? Vamos a ir a bailar. Or we are going to dance, right? Vamos a ir a bailar. Muy bien. ¿Qué más? En la segunda, 
what is she going to do? She is going to read. Go to. She is going uh, to read a book. Okay. She is uh -huh. going to read book. a book. Okay. Perfect. Book. Good. Vamos con la siguiente. Next. What he is he is going to do? He is going to swim. He is going to swim. Swim. Okay. Perfect. Yeah. Let's swim. see number four. Okay. What is number four? He is going, is going to, to room. She's going to walk all around, ¿verdad? Pues el que vaya a correr o puede ser que vaya a caminar al parque también. Ok. Perfect. Good. Vamos a la siguiente. What they are going to do. ¿Qué van a hacer ellos? They are they going, are to, going to, to take a dinner. Okay. Breakfast. Okay. They are going to have a breakfast. Or maybe they breakfast. are going to Lunch. go out. For dinner, right? We are going to suppose. Bien, tal vez ellos van a salir a cenar o van a ir a desayunar también. Muy bien. Vamos con la mm -hmm. number six. Number six. What is he doing? He's going to watch, he going to watch, to watch TV. TV. Watch TV. Okay. He is going to watch TV. TV. Okay, perfect. And TV. then, and they? They, they are going to see a movie. Okay, they are going to see a movie or watch a movie, right? Okay, perfect. Watch a movie. And number eight. He is going to work. Mm -hmm. He is going work. to work, ¿verdad? Um, Tal vez él trabaja um, en un banco o en una cuestión así, algo así se ve, ¿verdad? O un, en una, en un periódico, no sé, una revista. Pues está robando de sí. <laughs> He's going to steal money. money. <laughs> I know, tampoco. <laughs> okay, perfect. Good, guys. Vamos. Dice, is your partner going to do the things in part one this weekend? That's the answer question. Vaya. Esto es más que todo preguntarles a ustedes. Les voy a preguntar yeah. a algunos, ¿verdad? Es trabajo en pareja, pero no voy a tomar mucho tiempo para hacer los break rooms. Así que lo voy a hacer así, más interactivo. ¿Ok? Vamos. Yeah. Ok, what are you okay. going to do this weekend, Vladimir? ¿Qué es lo que va a hacer este fin de semana? I am going to work. Ok, you are going to work on the weekend? ¿Fin de semana, Vladimir? Sí, mañana empiezo. Ah, yes, no, yes. no, que te son terrible. Ok, but good luck for that. <ríe> Buena suerte con eso, Vladimir. Ok, what are you going to do uh, this weekend, Peter? The same. We are going to do our work. Also, you are going to work. Yes. Ay, si todo yes. está en el mismo turno. Everything. Ay, Everything. I forgot that. Ok, ahora les voy a preguntar otra cosa entonces. Ok. What are you going to do this afternoon, Guillermo? I can hear you, Guillermo. Please connect your audio, your <laughs> microphone. <laughs> Estaba inspirado, Guillermo. Sí, perdón, <laughs> me, me puede volver a hacer la pregunta. Ok, what are you going to do this afternoon? ¿Qué va a hacer esta tarde, Guillermo? Ah, ok. Go am, go am, uh, I am go going to you, uh, uh, here I am. I am going to buy ¿Cómo se some. Tomar? Okay, I am going to drink. Voy drink a tomar coffee. a coffee. coffee. Muy bien. Or a cup of coffee. Una taza de café. Uh -huh. Muy bien. Excelente. Thank a you bear. so much. Okay. <laughs> what are you going to do, este, Teresa? What are you going to do tomorrow? Pero no me digan que va a trabajar, please. <laughs> Dígame otra cosa. <laughs> I'm sorry. <laughs> Sorry. Uh, I am going to the go to the school uh, okay. to children. Okay. So I am going to my children's school, ¿verdad? Yo voy a ir a la escuela de mis hijos. Okay, perfect. Good. 
Recuerden que cuando vamos a utilizar los nombres posesivos, el nombre va primero, luego el apóstrofe, la S, ¿verdad? Más el nombre de lo que posee la parte, ¿verdad? En este caso, es la escuela okay. de sus hijos. My children school. Ok, perfect, good. Let's continue. Ok, Emperatriz, what are you going to do tomorrow? I am going to visit his grandfather, grandparents. Okay, I'm going to visit my grandparents. Excellent. What are you going to do, Charlie, this afternoon? Yes. ¿Qué es lo que va a hacer esta tarde, Charlie? Uh, I'm going to work in my house. Okay, I'm going to work. Work, 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 como Rihanna, right? Okay, perfect, good. Okay, Stanley, what are you going to do tomorrow in the morning? Um, I'm going to clean my room in the morning. Okay, perfect. Francisco Guevara, what are you going to do tomorrow afternoon? Guerra. Teacher Guerra. Guerra, perdón, perdón, perdón. Ya no, es que está la flechita y casi no se mira. Sorry, sorry. <ríe> Miren, disculpas, ¿ok? Ajá, Guerra. Bueno, me puede repetir. Ok, what are you going to do tomorrow afternoon? ¿Qué va a ser um, mañana en la tarde? I am, work, I am going to work. I am going to work. Okay, sí. Usted habló tres semanas con la palabra guardia. Es que mañana comenzamos turno de noche. De verdad, sí es cierto. Sí. Ay, no, chicos. What a pity. I'm right? sorry. Lo siento so much. Vaya, Cristian Alfre Wilfredo, ya miren ese cambio del nombre. Wilfredo Hernández. Ni porque tengo sí. que escuchar. What are you going to do today at night? Uh, I'm going to visit my mother. Okay, I'm going to visit my mother. mother. Muy bien, excelente. Alguien que me falte de preguntarles, chicos, 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 chicas. Glenda. Okay, Glenda. Glenda. Sí, Glenda. Thank you so much. Glenda, what are you going to do tomorrow at night? Um... <laughs> I am going to work. I am going to work in the Davisa. No, hombre, inventemos. No me digan, no me digan, trabajo, trabajo, trabajo. I am going to sleep. Okay, I'm going to sleep. Okay, that's good. So good. Mejor, suena mejor, ¿verdad? Voy a dormir en la noche. Okay, I thought so, right? Okay, perfecto. Vaya, ahora yo ya pregunté, ahora es su turno de preguntarme a mí, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Usted me va a escribir una pregunta utilizando el point to en el chat de la meeting, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer tal, tal día? ¿Qué es lo que vas a hacer tal, tal, tal? ¿Ok? A mí directamente, ¿ok? Go ahead. Tenemos cinco minutitos para la lluvia de preguntas, ¿ok? Go ahead. Aquí en Zoom, teacher. Sí, en el, en el chat de la, de la reunión. Ok. Perfecto, go ahead. Vamos, niños, vamos. Lluvia de preguntas a la pichera, ¿ok? Dice, are you going to... Me imagino que, que es, are you going to have vacations? O are, you, o are you going to go for vacation this... Y te hace mucho eso. La estructura es, hemos de estructurar mejor la pregunta. Are you going to go for vacations? ¿Te vas a ir de vacaciones? Yes, I hope so, right? This week. <ríe> Esta semana de vacaciones, sí. I hope so. Espero irme de vacaciones, Glenda. I hope so. Emperatriz, are you going to 
teacher in the morning? Or, okay, are you going to teach in the morning? Va a enseñar en la, en la mañana, me quiso decir. Okay, yes, I am going to teach tomorrow in the morning. Okay, dice, vamos a ver, parece que ya se me pasó. Oops, are you, okay, are you going to, Francisco Guerra, dice, are you going to the weekend? Recuerden que siempre después del going to va un verbo, chicos, en infinitivo, para saber qué es lo que usted quiere preguntar, ¿verdad? Por ejemplo, Francisco puede decir, are you going to go out? Are you going to go out this weekend? ¿Va a salir este fin de semana? Okay. Yes, I hope so too, right? Because I have to work on Saturdays, but on Sunday I can do it, right? Okay, perfect. Stanley, Lira, are you going to have... What, what, what? Se me pasó. Are you going to have class tonight? Yes, I am going to have classes tonight. Okay, are you going to do in the... What, okay, what are you going to do in the, at night? Me quiso decir, ¿verdad? Quintanilla Aguilar, Carlos, okay, Charlie. Are you going, what are, what are you going to do at night? Okay, I'm going to give classes. Okay, perfect. Good. Te faltó la WH words. Okay, recuerden que hay preguntas solamente con el, el verbo to be, pero también tenemos preguntas con las WH words. Okay, entonces esta puede ser una charla. Peter, what are you going to learn next week? I don't know what I'm going to learn, but if I learn something, it's good for me, okay? Si yo aprendo algo, it's super nice for me. Nestor, okay? Vladimir, when are you going to visit your friend? I hope that we are going to visit them on Saturday, right? On Saturday, in the morning or in the afternoon, okay? Vamos a ver quién más, who else? Emperatriz, are you going to dance at night? No, I am not going to dance. Okay. I'm not going to dance. I'm going to I'm going to teach you, okay, English. <laughs> but another day could be, right? Otro día, otro día puede ser. Okay, perfect. Who else? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Una más y nos vamos a la siguiente. Okay, Richard, teacher, who is going to do after class? Ah, what, what are you going to do, right? What are you going to do after class? Okay, after class, I have to make the dinner or I have to cook. I'm going to cook. I'm going to make the dinner. Okay, perfect. Somebody else who wants to participate? No? Okay, perfect. Bye. Vamos, chicos. Ahora estamos en la parte de acá. Mire, ese es el framework. Ya lo, ya lo retomamos de otra manera. Pero ya les subimos, okay? So, let's talk about pronunciation and reductions of going to. Dice, listen and practice. Notice the reductions of going to. To go on. Okay, by a them. Are you going to have a party? No, I am going to go out with a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes, uh, yes, we are going to go to Nick's Cafe. Vaya, esas es de reduction son como las contracciones, ¿verdad? Recuerden que el verbo to be se puede contractar y se contracta poniéndolo en apóstrofe, no omitiendo la A, ¿verdad? Y en el caso de, de R también, ¿verdad? Entonces quedaría, ya no quedaría I am, sino que quedaría I'm going to go to with my friends. No, I am going to go to with my friends. Recuerden que la contracción suena un poco más natural. Aunque es un poco más informal, suena más natural al momento de que usted va a hablar con alguien, ¿ok? Al igual que acá, miren, yes, we're going to go to Nick's Cafe. Let's repeat it, ¿ok? Vamos a repetir. I'm going, I'm going, repeat. I'm, I'm going. going, I'm going, I'm going, I'm going, I'm going, okay, I'm we're going, going. We're, we're, we're going, going. Okay. We're, we're going, we're going, we're going, we're going, we're going, we're going, 
Vaya, ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar los planes que tienen estas personitas que vemos acá para en la tarde. Evening plans. It says, it's a half past 5 p.m. What are these people evenings plan? ¿O cuáles son los planes de estas personas para la tarde? Write your guesses and in the chart. So listen to the interviewer ask these people about their plans. What are they really going to do complete the chart? But in this case, we don't have the listening. So for that reason, we are going to make it like this. So we are going to write in here in the chart what you are going to, what they are going to do in the afternoon. What do you guess about that? ¿Qué es lo que usted considera que ellos van a hacer en la tarde? What do you guess about their plans? Por ejemplo, tenemos a Michael. Y acá les dan un ejemplo, ¿verdad? Is going to go to the gym. Michael is going to go to the gym. Ese es el supuesto que usted ve acá, ¿verdad? Se mira que va deportiva, por eso usted infiere que ella va a ir a, al gimnasio. Entonces, vamos a inferir qué va a ser Kevin, qué va a ser Robert y qué va a ser Jane. ¿Ok? Ok, perfecto. Go ahead. Is it going? Kevin is going to music. Listen to music. Uh -huh. Kevin is going to listen to music. Okay, Kevin is going to go, is going to listen yeah. to music, right? Music. Okay, and Robert is going to work. Okay, Robert is going to go to work. work. Okay, for, mm -hmm. and Jane? Jane. Se mira rara. <laughs> Ajá. Yes. Pero ahí hay una pista, chicos. She is. Jane yeah, is the one to the music store. Uh -huh. She is going to go to the music store to buy something, right? A comprar algo. Muy bien. Vaya. Ahora creo que este listening está en lo de las tareas, chicos. Sí, no sí, ayer lo hicimos. Ayer lo hicimos, ¿verdad? Pero no vimos el listening. Para poder este, escribir qué es lo que realmente van a hacer. Bueno. Lo dejamos así o escuchamos el listening o avanzamos. Y lo hicimos ayer. Ah, bueno, ok. Avanzamos. Avanzamos. Okay, a snapshot. This is listen and practice. So we are going to repeat it like this. Tenemos New Year's Day, Valentine's New Year's Day, Day. Mm -hmm. Independence Day, Independence Day, Day. Halloween. Halloween, Thanksgiving, and ¿Cómo se pronuncia Christmas. la palabra? Halloween. No, la otra. Ah, Thanksgiving. 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 El, el día de gracias. Thanksgiving. 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 Okay. Thanksgiving. Thanksgiving. And Christmas. 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 Okay. ¿Qué fechas es cada una de ellos? Okay. New Year's Day is on January 1st. January 1st. Okay. Valentine's Day is on February 14th. Okay. okay, Independence Day is on July, July 4th. July 4th. Oh. Okay, Halloween is on Four. October 31st. 31st. And Thanksgiving is 4th Thursday in the November. 21st. 4th Thursday in November. Quiere decir que es el, el cuarto jueves de noviembre. De noviembre. Okay. Y independientemente de la fecha que caiga, tiene que ser el cuarto jueves, ¿ok? Ok. Vaya, ahora vamos con Christmas. That is on Christmas. December 20. December 25. Ok, ese es conocimiento general, chicos. This is just general knowledge, ¿ok? Do you celebrate any of these holidays? How do you celebrate them? What are some holidays in your country? What is your favorite holidays? ¿Celebran algunas de, este, de esos días, chicos? Yes. Sí. Yes, right. Uh -huh. Febrera. Febrera. 
we celebrate February 14th. ¿Cuál, cuál otro, chicos? October. Christmas. Christmas, muy bien. What else? También el 31 de octubre. Hello. Ajá, October 31st, muy bien. ¿Qué más? 14 eh, independencia en septiembre. Ajá, in, ajá, vaya, eso es en, en, en septiembre, right? Ok, aunque ellos lo celebren el 4 de julio, nosotros lo celebramos el 14 de septiembre, ¿verdad? Ok. No, el 15, 15, 15, perdón. <risa> el 15. El 14 son los de Kinder. El 14 son los del Kinder. Es que ya tengo el mío del Kinder, por cierto. <risa> <risa> That is a joke. Ya no sé cómo se va a poder que chistemos. Vaya, chicos. La ficha ya no va a quedar de aquí para acá. Vaya, el primero de enero lo celebramos, yes or not? Yes. Yes. You know? Yes. 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 No, yes. nosotros celebramos el 31 de diciembre. El primero de yes. enero no lo También celebramos. El primero. <risa> no, el primero También de enero vamos de vacaciones playa. para la playa. Ya sí, amanecemos ahí. En la playa, sí, todavía ¿no? comiendo recalentados. <risa> bueno, vaya, <risa> we are going to suppose that is like this, right? Ok, vaya. How do you celebrate it? ¿Cómo lo celebran? ¿Qué es lo que hacen? What are you doing in that date? Dancing. Ajá, you dance. Muy bien. What else? ¿Qué más? Dinner. Ok, you make a dinner. Muy bien. What else? ¿Qué más, chicos? Oh, you make your family. Ajá, uh -huh, you pass time with your family. Ajá, uh -huh, what else? You visit another Present. family. Siempre. You give presents. Muy bien, emperatriz, excelente. Usted da regalos, ¿verdad? Más que todo en Christmas. Also en Valentine's Day. Also, right? You give candies in Halloween. Yes or not? Yes. Yes, no, right? Please. Maybe you have that custom. Maybe you don't have it, right? It's not so common, but some people do it. Algunas personas lo hacen, okay? Perfect, good. Dice, what are some holidays in your country? Esa las dijimos, okay? What's your favorite holiday? What's your favorite holidays? ¿Cuáles son sus, sus fiestas favoritas? Okay, Christmas, el Vladimir. Who else? ¿Qué más? Christmas also, Christian. Christmas. Okay, perfect. Who else? Francisco. Christmas. Okay, perfecto. Christmas too. ¿Qué más, chicos? Participemos. Christmas. 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 Y, no le, y no les gusta el 14 de febrero, ¿verdad? Ajá. No. Ya no sé qué, no les gusta. Pero bien que lo celebro. Por allá. Y te digo ahora, Gord. Tiene que trabajar. Si se juega amigo secreto. Amigo secreto tiene que pagar un regalo, dice. <risa> Así no se vale. Latina, <risa> Solo de latín. <risa> y a no, no, cuando estaban pequeños en la escuela nunca le dieron un churro y una cola a las niñas. En la escuela. A mí sí. <risa> en la escuela siempre me estafaban con el regalo. Yo daba un regalo más caro y me salían con una tacita. Es cierto, a mí me, me dieron un churro y una cola una vez, ya te sabes, me traumaron. Ya no, ya me volví a dar. Ay, no tenía quiero, la mala no suerte de que la persona que le tocaba darme no llegaba. Ay. <risa> Solo usted daba. Qué, qué requete triste, dice el burrito de Sí, yo, yo me iba sin regalo para la casa. De verdad. Ay, no. Sí. Hierba, me pasó un año, me pasó un año. <risa> y no se trabó, <risa> No, no. Nada, ese. Después Así. se la cobré. Ah, vaya, este dio uno barato y le dio uno caro. <risa> That's happened. Vaya, entonces esas son experiencias que uno vive. Vaya, ok, chicos, ahora tenemos otra conversación. Mire, have a good Valentine's Day. Let's talk about Valentine's Day. So, let's see. ¿Quién me ayuda a leer la conversación? Tenemos un chico y una chica. Or I choose. Vaya, Emperatriz, y vamos a ver Guillermo también. Ah, ok, Ricardo. Levantó la manita, ok. Ricardo y Emperatriz. Go ahead. Ok. Empiezo. Sí, you start. So, so Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yes, I'm going to take meat, green fries, hogs for dinner. 
Oh, really? What are you going to go? Langs, it's her favorite restaurant. Okay, perfect. Oh, she's going to like that. I... How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Some light fun, fun will have a go Valentine's Day. Thank you too. Excelente. ¿Alguien más quiere leer la conversación para practicar the pronunciation? No, no me voy a decir, sí, tiche, vamos a practicar. Sí, teacher. Yes. Ok, perfecto, vaya bien. Yes. Es su turno. ¿Quién Taylor. más? Taylor. Another, another volunteer? Yo soy Taylor. Vaya, ok, perfecto. Una Taylor. chica, vaya. Solamente quiero ver. Glenda, ok, Glenda, you are going to help me. Vamos a variar porque Teresa ya pasó en la primera. Ok, vamos. Go ahead. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I am going to uh, take my uh, here, uh, friend oh. for dinner. Mm -hmm. Oh, really? Where are you going to go? I want to eat her favorite restaurant. Mm -hmm. Oh, she is going to like that. Who are you? Where are you going to go? You do well. I'm not going to go to a restaurant, yeah. but I am going to go to a dance. Don't so like fun. Well, have a good Valentine's Day. Uh, Hi. Thanks, you too. Okay, perfect. Thank you so much. Vaya, vamos a repetir, vamos a, a, a ver algunas problemitas de pronunciación que generalmente presentamos porque son palabras más, más complejas. Okay, Néstor Vladimir, dígame, do you have a question? Yo quería participar también. Ah, ok, perfecto. ¿Con quién lo? Ok, pero solo que haga la, la conversación con Teresa, porque no hay otra chica y no lo puedo poner el, <ríe> a los chicos, ¿verdad? Right? Entonces, vaya, este, este, Vladimir y Teresa. Could you help me, okay. please? Perfect, good. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah. I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to do? Uh, where are you going to do go? Laguna. It is favorite restaurant. Oh, she's going to do like that. Who about you? What are you going to do? Well, I... I'm not going to do a restaurant, but I'm going to do a dance. Phone, live phone. Well, have a good, a good Valentine's Day. Thanks, you. Thanks, you too. Okay, perfect. Good, excellent, guys. Vamos. Vamos a repetir, okay? Let's repeat after me, guys. Repeat anything. 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 Eh, vaya, anything. Thing. Con S. Anything. Escribamos la palabrita y pongamos entre paréntesis anything. 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 Acuérdense que la TH suena como sopladito, ¿verdad? Como la Z. Anything. Okay? Anything. 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 Are you anything. going to do anything? Anything. 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 Are you going to anything? 
I, anything. Are you going to do anything? She's going to do anything. Exactly. Morgan. Anything. 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 Exacto. Bye. Ahora vamos con la palabra girlfriend. ¿Ok? Girlfriend. 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 Ok. Vamos a con la siguiente. ¿Cuál era la siguiente? Déjenme ver. Lagunas. Es el que dice Lagunas. Ok. Vaya. Lagunas es el nombre del restaurante. Aquí tenemos un ejemplo de un possessive nouns. Acuérdense que después del nombre tenemos una apóstrofe y tenemos una S. Entonces se lagunas. convierte en la pronunciación en lagunas, ¿ok? Que denota lagunas. el restaurante llamado lagunas, ¿ok? Lagunas restaurant. It's her. Repeat. Her. Lagunas. Her. 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 It's her. 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 her favorite her. restaurant. It's her favorite, her favorite restaurant. restaurant. Her favorite restaurant. Exactly. Uh, Her. It's her favorite restaurant. Excellent. That it is. Ahora vamos con lo siguiente. ¿Cuál era la otra? Si no estoy mal. Ok. Thumbs. It sounds, sounds like fun. Sounds like fun. Fun. Sounds like fun. Este es pronunciado como que tuviera una A en vez de la U. Fun. Sounds like fun. Sounds like fun. Sounds like fun. Exactly, that it is. Sounds like fun. Sounds like fun. Sounds like fun. Sounds like fun. Ok, hasta el momento solamente esas he podido identificar, porque son poquitas, pero se entiende porque estas son como un poco más largas y difíciles por la pronunciación de la TH. Pero a medida pasa el tiempo, lo vamos a ir dominando, ¿ok? Si usted emplea okay. lo que yo le dije, va a mejorar muy pronto y mucho, mucho más, ¿ok? Vamos. Yes. Let's see, guys. WH questions will be going to. Eso es lo que les estaba diciendo el día. Bueno, ahora, ¿verdad? Anteriormente, que también tenemos preguntas con el verbo to be nada más y tenemos lo que son las WH words, que no, también nos ayudan a hacer preguntas. ¿Se acuerdan de las WH words? ¿Cuáles son las WH words, guys? Where. Where. What. What. what where. where who. Who. Uh -huh. How. Who's, what, who's, who's, which, 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 que nos sirven para hacer preguntas en específico, ¿verdad? Ahora bien, vamos. La estructura de estas preguntas es nada más agregándoles la which, which, antes del verbo to be. Quiere decir que si yo tengo una pregunta con el verbo to be y le quiero agregar una WH word, ¿verdad? Porque suena mejor según el contexto, solamente se la voy a agregar atrás del verbo to be. ¿Ok? Quiere okay. decir que tenemos la WH word plus verb to be plus subject plus going to going plus to verb to in the base form plus, plus the complement. complement. Esa es la estructura que vamos a seguir con las WH words. ¿Ok? Perfect. And okay. here we have some examples. What are you going to do for Valentine's Day? ¿Qué es lo que vas a hacer para el día de San Valentín? Y la clara respuesta es, I'm going to go to dance. Voy a ir a bailar. O puede ser negativa. I am, or I'm not going to go to a restaurant. No voy a ir a un restaurante. Okay. Where are you going to go? ¿Cuándo vas, o dónde vas a ir? Perdón. We are, we are going to go to... Lagunas restaurant, right? We are not going to stay at home. No vamos a estar en casa, vamos a ir al restaurante Laguna, ¿ok? How are you going to get there? ¿Cómo vas a llegar ahí? We are going to drive. Vamos a manejar. We are not going to take a bus. No vamos a tomar el bus, sino que vamos a manejar. Who's going to be there? ¿Quién va a estar ahí? My friends are going to be there, ¿ok? My sister, my sister isn't going to be there. Mi hermana no va a estar ahí. Van no, a estar no, mis amigos. amigos. Ok, perfecto. Y aquí hemos ampliado todo lo que hemos estado viendo. ¿verdad? Los números, el verbo to be, 
y la forma negativa, positiva, las contracciones, ¿verdad? O las reductions, right? Of the verb to be. Ok, perfecto. Ahora vamos con lo siguiente, chicos. Complete con this conversation with the correct forms of the be going to. Then practice with your parts. Vamos a completar, ¿verdad? Con el verbo que tenemos entre paréntesis más el going to. Puede ser negativa o puede ser positiva según lo que tenemos en el paréntesis, ¿ok? So, the first example is this one. What are you going to do for Halloween? ¿Qué vas a hacer el, el día de Halloween? I don't know. Going to... I am, I am not going to do anything special. Remember, anything special. Anything special. Anything, thing, thing. Okay, special. Okay. Anything special. Exactly. Well, Pat and I... Vas a venir o podrás venir? Where is, where is Benny? Okay. Uh -huh. sure. Sure. Fit? Sure. sure. Where, where, are are you going where are you going to have? Uh -huh. the party. Have. The party. Where are you going to have the party? ¿A dónde va a ser la fiesta? It's It's, it's wow. going it's going, going to be at Pat's house. Okay, va a ser en la casa de Pat. Okay, what time? What time? What time? Do what time? Is it going? It's going to the park. It's going to start the. It's going, but what time is the party? Going to start. Okay. Going to start. Así está repartido eso. What time is the party going to start? Okay. What time va a is la fiesta? the party going to start? Uh -huh. At 6 a.m. At 6 a.m. around midnight. Okay. And is going, going to room and around midnight. Exactly. And, and it is going to end at around midnight. Y va a terminar acerca de la medianoche. Como la medianoche. Acuérdense que con it siempre vamos a utilizar el is, ¿verdad? Is going to end around midnight. Okay, perfect. Vamos a continuar. Let's see. Are you going to invite? Who? Who are you? Are you, are you going to invite? Going to invite? Who is going to, in this case, who is going to invite? Okay, porque estamos preguntando a quién, verdad? A quién tú vas a invitar? Okay, who, uh, who are you going to invite? A quién vas a invitar en la cosa, ya sé. Ajá. We are, we are going to ask, to ask all Vamos a invitar, all ¿verdad? En este caso, a todos nuestros amigos. amigos. Ask, ask es preguntar, ¿verdad? We are going to ask all our good friends. Okay. 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 Perfect. Vaya, eso lo hicimos. Así, ah, eso lo tenía que hacer el cuarto, pero para avanzar, porque ayer lo subimos bien. Ok, eso es solamente para practicar, chicos. Vamos a ver. Group work. Ask your classmate about their plans. Use the time expressions in the box. What are you going to do today? I'm going to go to the party. Oh, really? Who's going to be, be there? Well, Laura and Rosa are going to come. But Jeff isn't going to be there. Ahora bien, usted me le va a hacer preguntas a su compañerito utilizando estas time expressions. ¿Y qué son las time expressions? The time expressions are the ones that tell us or describe the time that is going to happen an action or is going to do the action. ¿verdad? 
o el tiempo en el que usted va a hacer la acción o el periodo de tiempo. En este, en este, en este caso son periodos de tiempo, por ejemplo, la noche, la eh, mañana, ¿verdad? Mañana en la noche. Mañana, noche. No la especifican las horas exactas, ¿verdad? Pero sí especifican un periodo de tiempo en el cual usted va a hacer la acción, ¿ok? Vaya, aquí sí vamos a hacer parejas, ¿ok? Y usted me va a utilizar esta preguntita que tenemos más aquí abajo, pero me le va a agregar la time expression, ¿ok? Esta preguntita que tenemos acá, what are you going to do tonight? What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow night? What are you going to do next week? What are you going to do next month? What are you going to do next summer? ¿Ok? El próximo verano. ¿Qué es lo que va a ser el próximo verano? ¿Ok? ¿Es clear? What are you going to do, guys? Yes. Ok, perfecto. Vale. Les voy a dar un chancecito para que copien las preguntas y luego pues empezamos con la práctica. ¿Ok? Los voy a, los voy a agrupar. En parejas, perdón, vamos a trabajar en parejas y pues trabajamos. Ahí ¿okay? voy a estar chequeando la pronunciación. Voy a entrar a cada una de las salas para verificar la pronunciación. ¿Ok? Me avisan cuando termine, please. Finish. Ok, perfecto. Estamos, eh, ok, serían seis grupitos. Porque conmigo estamos tres. ¿Y quién está? Ok, vaya. Ahorita voy a formar los break up rooms y usted entra a la sala que corresponde y le va, le va a aparecer el mensajito, ok? Go ahead. Vamos, unámonos, chicos. Eso, vamos. Ok, perfecto. Thank you so much. Vaya, chicos, ahora vamos a empezar a hacer las preguntas. Usted se le va a hacer las preguntas a su compañerito, su compañerito le responde y luego intercambia. O sea, el compañerito le va a hacer las preguntas a usted y usted tiene que responder. Todas y cada una de las expresiones que tenemos ahí las va a utilizar, ¿ok? Bueno, vamos a ver, quiero poner la asistencia a Fabricio.
Chicos, en el chat de WhatsApp les dejé la página para que ustedes puedan chequear lo que son las time expressions por cualquier cosa. Voy a estar chequeando los grupos uno a uno para ver lo de la pronunciación, ¿ok? to do next month next month that is play soccer okay i'm going to play so okay what are you going to do next month okay what do you do, do what you do what 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 are you to do next morning monday okay what are you going to do next monday i am i am visit i am visit the beach with with my family okay i am going to go to the I'm beach going to is go to the beach my family with my family okay with, recuerden utilizar el family. going to siempre i am family. going to visit the yeah. beach with my family yeah. i am going yeah. to work to. tomorrow okay remember yeah. this group okay yeah. perfect okay. Right. tienen alguna preguntita chicos en cuanto al yeah. going to o, o están bien no yo creo no. que estamos Ok, perfecto. Yes. Bye, chicos. Yes, Entonces, very good. Voy a ir a chequear los otros grupos. Ya regreso en un ratito. Oiga, practica para mí. Ok. Vale, vamos okay. con la, la última. Sí. Hello, hello, girls. Como van, chicas? Do you have some problems? Do you have, do you need help? Bien, solo que no habíamos terminado las, las otras tres preguntas, pero en eso estamos. Ah, ok, vaya. Pero, este, necesito escucharlos. Vamos a ver, hágame una preguntita cada una, please. 
Okay. comienzo. <laughs> what are you going to do tomorrow? Uh, I'm going to do uh, go to the work uh, in the night. Okay, I am going to go to work at night. Repeat. I am at going night. to go to work at night. Recuerden que siempre vamos a hacer el verbo to be más el going to más el verbo el cual nosotros vamos a ocupar. Ya no va a repetir I'm going to do. No. Va a decir I am going to work at night. I am going to play tennis. I am going to wash the dishes. I am going to wash the clothes. Y así sucesivamente. ¿Ok? La pregunta es okay. what are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Pero luego se va a responder con la acción que usted va a realizar. Más el going to. Ok, perfecto, bien. Okay. Vamos, una vez más, Teresa. Eh, ok, eh, I'm going to work uh -huh. at night. At night, muy bien, excelente. That it is. Ahora hágame una preguntita, Glenda. Eh, what are you going to do tonight? What are you going to do tonight, Glenda? I am going to sleep. Okay, perfect. I am going to sleep. That's good. Me gusta, Glenda. Eso es un buen estilo. So right. <laughs> Vaya, entonces sigamos practicando. Voy a chequear a los otros chicos, ¿ok? Vaya. Ok. <laughs> vamos a ver qué nos vamos a ir ahorita. Eh, ah, ok, perfect. Good. Bye, chicas. Chicos, pero por ejemplo, este turno de día que estuve, aquí en la casa practicaba de, de 8 a 9 cuando algunos días no pude ¿verdad? por lo que hacer de acá ¿verdad? pero en otros días sí sí no como de la tarde que la casa vengo que hacer las ocho y media sí y yo porque vivo algo cerca sí es yo porque hay que ver como... <risa> ah, no, no, la agarró la platicona <risa> la agarró <risa> chambreando <risa> <¿verdad>? that's happening <risa> gossip right gossip <risa> Pero estamos hablando del estudio, teacher, y ya está practicamos. Bien. Sí, está bien, vaya. Ay. Ahora vamos a hablar de la práctica, ¿ok? Vamos a hacer una preguntita okay. a cada uno y vamos a ver cómo estamos. ¿Ok? Go ahead. Ladies Perfect. first. Chicas primero. Vamos. Ok. Ok, yo, yo le hago la pregunta, vaya. Este, bien. What are you going to do at night? What are you going to do at night? Eh, okay. ¿Qué va a hacer esta noche? Sí, sí, ok. I am going to eh, watch TV. Okay, I am going to watch TV. Okay, repeat. I am going. I am going to to watch, watch TV. Watch TV. Okay, perfect. Good. Ahora Guillermo, hagamos una preguntita emperatriz, please. Okay, perfect. Eh, what are you going to eh, do eh, more? Okay, what are you going to do tomorrow, Emperatriz? Mm -hmm. I am going, I am going to go shopping. Okay, I am going to go to shopping. Okay, okay. voy a irme de compra. Ay, Emperatriz, no okay. irá, sí, <laughs> sí. I would like to. Algo. Me gustaría comprar también, vamos, invítenos. <laughs> No, esa, esa acción está buena, mire. Eso sí Usted dijo que hay que inventar. Sí, make up, make up. Está bueno, está bueno. Ok, el propósito es que usted practique. Y lo más practica, más aprende. Ok, perfecto. Vaya, siempre okay. apliquemos el consejito que les di, ¿verdad? Poner la, la palabrita en inglés y a la par, entre paréntesis, cómo usted lo escucha, cómo se pronuncia. Ok, así tal cual usted perfecto. lo escucha, así póngalo. Así va a ir aprendiendo más. Ok, perfecto. Okay, no, gracias. Lo voy a dejar ahorita, chicos, porque voy a chequear el otro grupo. Nos vemos dentro de un Perfecto. momento. Perfecto. Okay, sí, okay. Thank you so much. Bueno. Vamos a ver. Vamos a aprender. Algo vamos a aprender. Algo vamos a aprender. Bien positivo. Hello. ¿Cómo estamos? Hello. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Necesitan ayuda, chicos? Sería que me ayude nada más con la pronunciación donde dice el próximo mes. Next month. Repeat. Next month. Next month. Siempre va, acuérdense que la T y la H siempre se pronuncia month. 
Sopladito. Next month. Uh -huh. Next month. Ok. Ok, perfecto. Creo que empezaré preguntándole yo a Francisco. ¿Cuántas okay. le pregunto? Sí, sí, sí. Pregunte. ¿Cuántas? Dos, ¿Cuánto? tres. Unas dos. Ok. Francisco. <ríe> Yes. What are you going to do tonight? I am going to dancing in the party. Okay. You are going to go to a party, right? Okay, perfect, Francisco. <laughs> invite us. <laughs> yes, yes. What are you going to do tomorrow night? I am going to dinner in the restaurant. Okay, I, I am going to have a dinner at a restaurant, right? Voy a tener una cena en el restaurante. En el restaurante. O puede decir, I'm going to go, go for a dinner. Voy a ir por a cenar. O voy a ir a cenar. I'm going to okay. go for a dinner. For okay? a dinner. That is. Vaya, ahora, Francisco, it's your turn. Pregúntale a Vladimir. Okay. What are you going to do next week? Next week. I am going to check my car. Okay, I am okay. going to drive or repair. Check my... Ah, check. Okay, perfect. O sea, chequear mi car. Sí, ajá, perfecto. La siguiente. La otra sería. Ah, perdón. No, así. <laughs> What are you going to do next summer? I am going to go the vacation. I am going to go to for a va for vacation. Voy a ir de vacaciones para no ir de for the vacation. Okay, for vacation. I am going to go for the vacation. For vacation. Okay. Solo for okay. vacation. Ah, uh, for vacation. Sí, así es. Vacation. Es vacation. Okay. Vacation. 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 Vamos a, a omitir la A y le vamos a pronunciar con la E. Vacation. 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 That is good. Excellent. Very excellent. It sounds good, okay. right? Very good. Okay, okay. Okay, perfect. Para continuar practicando, voy a chequear los otros grupos, chicos, y los vemos dentro de un ratito. Ok. Tata. Ok. okay. Vamos a ir acá, al último grupo. Vamos a ver, ah, no, son, me faltan dos todavía. ¿Qué había cosas que yo estaba escuchando? ¿eh? ¡Ajá! ¡Ya los! Hablando de los fichos. Dale, 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 no estoy, yo no he visto nada. Tú lo has visto. No, no, ok. No, en la, en la otra academia. Había una teacher bien así, bien complicada ya. Nos costaba bastante, pero... Pero ahí está. Ni modo, tiene que acoplarse, right? The personalities, right? <ríe> Ni modo, sí. anyway. Vaya, ok, oh, chicos. Vamos a... Dejemos el chari chari, right? Y vamos a la práctica, ¿ok? Pueden decir ¿Otra? dos preguntitas tú y le haces dos preguntas a Fabricio y Fabricio te hace dos preguntitas, ¿ok? Go ahead. Vamos, quiero escuchar. Oh. Ok. Yo voy primero, ¿quién le pregunta primero? ¿Quién empieza? Aquí? A ver, Fabricio, Fabricio, empieza tú. Yo. Eh, what are you, are you going to do next summer? Ok, what are you going to do next summer? Ok, I'm going to visit the beach. Ok, I'm going to visit the beach, or I'm going to go to the beach, right? Ok, perfect. Sí. Next, otra preguntita, Fabricio. Eh, What are you going to do tomorrow? Mm -hmm. um, I'm going to to sleep. Um, yes, I'm going to sleep. Okay, you are going okay. to sleep. Okay, perfect. Stanley, start to making okay. questions to Fabricio. What are you going to next week? What are you going to do next week? To next week. Uh, the next week, I am going to work. And I think that 
uh, Friday or Saturday, I, I, I rest. I okay. am going to rest. I am going to rest. Okay, perfect. Good. That's good. Otra preguntita, Stanley. Where, where are you going to do next month? Next month, uh, it's the same. I am going to work. I am going to rest. I am going to to to. I am going to go or to visit some restaurant. Okay, perfect. Yes, I'm going to visit some restaurant. I'm going to eat something. I'm going to go to a park, for a walk, for a walk, for a paseo, etc. Go to the park, go to correr. Todas esas cosas, ¿verdad? Ok, perfecto. Let's continue. Vaya, continúe. Me voy a checar el último grupo y luego los vamos a generar, ¿ok? okay. Thank you so much. Okay. Estamos super nice con ustedes. Vamos Thank a ver you, los teacher. últimos. Eh, no, es, no. Entonces, bueno, Peter. Ok, perfecto. Vamos a ver. Hola, ¿cómo estamos, chicos? How are you? Come on. No problems with the pronunciations or with the structure of the sentences or the questions? No, I don't do it. Okay, so let's practice. You are going to make two questions to Peter and Peter is going to make you two questions too. Okay? Because I need to hear. Go ahead. Vamos. Hey, Peter. Start. Vaya, Peter, usted va a empezar. A mi question. Ok, Charlie, empieza usted. Ah, ok, ok. Ok. What are you going to do tonight? I'm going to sleep. Ok. Uh, what are you going to do tomorrow? I'm going to... I'm going to do laundry. Ok, perfecto. Okay. Ahora, Peter, hágamele dos, 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 dos preguntas a Charlie. Uh, what are you going to do tomorrow night? Mm -hmm. I'm going to rest. <laughs> what are you going to do next week? <laughs> I'm going to rest anyway. <laughs> I'm going to rest and work. Ok, perfect, good. Bye, chicos. Entonces, ahorita voy a cerrar las salas y nos vemos en la general. Perfect. Ok. Congratulations. Okay. Vamos a ver, let's see. Vaya, hoy sí salgamos. Ok, volvimos chicos. Vaya, ahora vamos a pasar a lo siguiente. Como ya practicamos lo del going to, ya creo que lo perfeccionamos muy bien, ¿verdad? Y pues nada más, hay unos toquecitos de pronunciation, pero ahí estamos super nice. Muy bien. Ahora vamos a lo siguiente. Voy a compartir la otra página en donde vamos a entrar a lo que es la sesión 2, ¿verdad? De la primera semana, del segundo día. Vamos a hablar acerca de nuestro primero. Cuerpo. Ok, what's the matter? Y what's the minute of what's the matter? Pues como decir, ¿qué pasó? O ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca del vocabulario de parts of the body, de body, ¿ok? Body. Vamos a ver, tenemos head, right? Eyes, ears, nose, right? Mouth, ¿ok? Recuerden que la pronunciación de la TH es mouth. Sopladito, mm. right? Mm. Tooth, teeth, right? Chin, okay? Mm. Back, shoulder, mm. chest, shoulder. our chest, chest. Stomach. Stomach. stomach, okay? Stomach. The tomb, okay? This is the tomb, okay? Your hand, completely, right? And the fingers, okay? Mm. Also, mm. we have our throat, right? Our neck, also, right? We have our twist. This is the twist. This is your twist. Do your wrist. Sorry, your wrist. And also we have your arm. This is the elbow. This is your elbow. Okay. Elbow. Also we have 
our left, this is our left, our knee and our uncle. El tobillo, okay. ¿verdad? La pierna y la rodilla, okay? Also we have foot and feet. Remember that foot is for singular, right? Es por, para, para plural y feet es para singulares, okay? Al igual que los dientes, our teeth or tooth, okay? También tenemos tooth. Tooth son los dedos de los pies, okay? Tooth. Puede ser two or tooth in plural, right? If you are going to add an S, you are going to say in plural. If you don't add an S, you are going to say it in singular. ¿Ok? Vaya, esto está clarito, ¿verdad? Porque tenemos una picture en donde podemos ver cuál es el significado de cada una de las palabras que vemos acá. ¿Ok? Let's repeat it. Head. Shoulder. 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 Chest. 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 Dice, close your book, tell your partner to point the parts of the body. Vaya, esto es que usted va a cerrar su libro, su handbook, y usted va a mencionar cada una de, la, de las partes de su cuerpo que hemos practicado. Ok, vamos a hacerlo. Voy a dejar de compartir y vamos a practicar. Vaya, yo le voy a preguntar en español y usted me va a decir el nombre de cada una de las cosas que yo le pregunto en español, en inglés. Ok, ¿es clear? Okay. Okay. ok, perfecto. Okay. Vaya. Vamos a empezar con, voy a hacerlo democráticamente, ok, vamos a empezar con, ta, 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 ta. el que no tenga la cámara encendida, ese lo voy a poner. Ah, está le rapidito la conecta. Ah. Vaya, este, emperatriz, are you there? <risa> Vaya, Beatriz, ¿cómo se dice? How do you say dedo en inglés? Fingers. Dedo de las manos. Ok, perfecto. How do you say orejas en inglés? Emperatriz. Ah, perdón, oreja. Yo pensé que... Ok, se so dice... Ears. Ears, muy bien. Ears. 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 Excelente. Ahora vamos con Francisco Guerra. Ok, Francisco. Are you there? Francisco. Francisco. Chico. 
Cristiano Ronaldo. Yes, yes, yes. Perdón, okay, perdón, let's... perdón. Oh, no worries, no worries. Vaya, Francisco. How do you say boca en inglés? Um, boca en... Ah, 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 ah. Damn. Do you remember? Um, solo me acuerdo de los ojos y la nariz. Ah, oh, okay. How do you say <laughs> ojos en inglés? Hey, algo así. Dice I. Okay. I. Ah, sí, sí. Ay. How do you say nariz en inglés? No. No. Okay. Uh -huh. Vaya, a ver una más. ¿Cómo se dice garganta en inglés? Uh, garganta. You don't remember? ¿No se acuerdan? No. Ok, vaya, volunteers. ¿Quién me dice cómo se dice garganta en inglés? ¿Cómo oh. se dice garganta? Oh. Se dice oh. throw. Ok, repeat. Oh. Throw. Siempre con el mismo. Miren, es, empieza con TH la pronunciación. Throw. Throw. Okay. Vamos. Ahora, Glenda, are you there? Ajá. <laughs> How do you say pecho en inglés? No me acuerdo. Ok, se, vaya, cuando no se acuerde, I don't remember teacher, si no, no se la voy a valer, ok? Repeat. I don't remember. I don't remember. I don't remember. I don't remember. I don't remember teacher. Ok, perfecto. Vaya, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice pecho en inglés? A ver, ¿quién sabe? Who knows? Yes. Se dice yes. yes. Muy bien. How yes. do you say estómago en inglés? Stomach. 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 Okay. How do you say muñeca en inglés? Pero no muñeca de juguete, sino muñeca de la mano. Una baby doll. No le dan no. Muñeca del cuerpo, ok. Riz. Muy bien. ¿Cómo se dice codo en inglés? Elbow. 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 Vaya, creo que todavía nos quedan chance. Vaya, vamos, a, vamos a, a, a compartir otra vez porque necesitamos ver esto para que empiecen a hacer el segundo bloque de las tareas. Vamos a ver, déjenme ver por qué estaban. No quiero acabar. Vaya, miren chicos, tenemos acá lo que estábamos viendo de las WH words, pero también tenemos acerca de los adjetivos, ¿ok? Recuerda los adjetivos calificativos. Alto, delgado. Ajá, alto, delgado, y son aquellos que nos George, Ajá, George, they, are, yeah. they are useful to describe people, right? Son What? usados para describir a las personas, animales Fine, y happy. lugares. ¿verdad? Mm. Muy bien, perfecto. Y acá solamente tenemos algunos de ellos. Tenemos positive and negative adjectives, right? Por ejemplo, tenemos sick, enfermo, awful, horrible, ¿verdad? Terrible, terrible, miserable, miserable, right? Tenemos los positivos que son oh, fine, yes. great, terrified, terrific, right? And fantastic, It's right? Fantastic. Terrific, terrific, pero es como para decir que algo está excelente, de, hasta terrífico, de, de, de excelente, de bueno. Son expresiones. ¿no? Ahora también tenemos lo que es las, las respuestas con el verbo have. ¿okay? El verbo have significa tener. Yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, nosotros tenemos, etc. Right? That's the conjugation. What's the matter? What's wrong? 
What's wrong? Es otra manera de saludar a alguien que tú ya conoces. Como decir, ¿Qué pasó? ¿Qué te ha pasado bueno? ¿Qué contaste bueno? ¿Verdad? ¿Qué está mal? Para, que, para empezar una conversación. What's es wrong? como decir en la forma formal, how are you? How do you feel? ¿Cómo te sientes? ¿Verdad? What's wrong? Es una forma de decir cómo te sientes. What's the matter? ¿Cómo estás? ¿Ok? Esa es la, el, el, la, la formal y la informal. Ok. Ahora vamos a utilizar el verbo how. ¿Para qué? Para expresar tal vez alguna cosa que nosotros sentimos. Por ejemplo, I have a headache. ¿Qué es un headache? Un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza. I have a package. Tengo un dolor de espalda. I have the flu. Gripe como... Tengo un resfriado. Muy bien. I feel homesick. Homesick. I feel Estoy homesick. enfermo. Me siento enfermo. Ajá, es como decir, me siento como sentimental, algo así. Ah. I feel better, right? I feel better. Me siento I mejor. Feel I don't feel well. No me siento bien. Me siento bien. No me siento bien. Estas son expresiones que usted puede utilizar, ¿verdad? Para cuando alguien le pregunte su trabajo, mire, que lo mira triste, o lo mira así, de caído, lo mira enfermito, entonces sucede, dice, mire, jefe, no me siento bien, déjame permiso, que voy a pasar consulta, entonces usted puede utilizar esta expresión. Ah, ok, ahora vamos a ver lo que son los tipos de enfermedades que a veces presentamos o problemas que presentamos en cuanto a salud. Ok, tenemos a packaging, packaging es dolor de espalda. Ok, let's repeat it, packaging. Backage. 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 A stomachache. A stomachache. A stomachache. A stomachache. A Tengo un dolor de... Muelas. Muelas. A cold. A cold. A cold. A cold. A cold. A A fever. A fever. A fever. Oh. I have the flu. The flu. I have the, the flu. flu. Okay. Sorry Sore eyes. Sore eyes. Sore eyes. Sore eyes. Okay. Pues es cuando eye. usted tiene, pues, como cuando le da conjuntivitis, algo así. Okay. Sorry I have a sore throat. Sore throat. Sore throat. Dolor de garganta. Sore throat. Yes. Dolor de garganta. Sore throat. Ok, pero bueno, vamos a ver. Ahora vamos a hacer esto. Usted le va a preguntar, bueno, usted es siempre en pareja. Eso es siempre en pareja, pero no quiero hacer los paywork porque si no se nos va mucho el tiempo y ahorita tenemos solo unos segunditos. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes. What's wrong? Y usted me puede decir alguno de estos problemas que tenemos acá utilizando el verbo have. Cualquiera de los que usted quiera. Vamos a suponer, ¿ok? Solo para practicar. Okay. Vaya, ok. What's the matter? What's the matter? O oh, what's wrong? Ajá, uh -huh. volunteers. Néstor, ¿ok? Néstor. I have the flu. I have the flu. Ok, perfecto. Ahora elíjame otro compañerito. Ok, Ricardo, ok. Enrique Acosta. Ok, vaya, espérame que Ricardo quiere, quiere participar. Ah, bueno, okay. ok, Ricardo. What's wrong, Ricardo? I have, a, I have the flu. Ok, I have the flu. Ok, perfect, good. Vamos, elíjame a otro, Richard. Guillermo. Ok, Guillermo, what's wrong, Guillermo? Oh, ok. Eh, eh, I have eh, eh, the back, 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 back
Ok, I have a bucket chair. Ok, tengo un dolor de espalda. Ok, perfecto. Guillermo, ahora okay. elíjame una persona. Vamos a elegir a um, Peter. Peter, ok, Peter. What's no. wrong, Peter? Peter <laughs> Mike. Rodríguez. <laughs> I have a call. I have a call. Okay, perfect. Good. Peter, choose another person, please. Mm -hmm. Teresa. Teresa. Teresa, what's wrong? What's wrong? I have a fever. I have a fever. Okay, perfect. Teresa, choose another person. Oh. Quiero ver, quiero ver. Fabricio. Fabricio, Fabricio, what's wrong? I have a sore throat. I have a sore throat. Muy bien, Fabricio, choose another person, please. What? Fabricio, <laughs> elija otra personita, please. Ah, otra persona. Eh... Yeah, teacher. Oh, oh, okay, perfecto. What's wrong, Emperatriz? I have a fever. I have a fever. I have a fever. Good, excellent. Choose another person, please. Okay, I Stanley. Stanley, okay. What's wrong, Stanley? I have sore eyes. Ok, I have a sore eyes, ok, muy bien, tengo dolor de ojos o puede ser conjuntivitis también, ¿verdad? Parece que la conjuntivitis le duele los ojos, entonces ahí usted puede emplear, ok, perfecto, choose the last one, elíjame al último, please. A ver, ¿quién falta? Who's missing? Uh, Néstor. Ok, Néstor, no, pero Néstor ya pasó. Ah, pues ya pasó, ya no sé quién pasó. Cristian. Cristian, Alfredo. Glenda. Ah, pues falta Glenda. Glenda también. Ok. Glenda, what's wrong? I have a cold. I have a cold. Ok, Cristian, what's wrong? I have a stomach ache. Ok, I have a stomach ache. Ok, perfect. Good. Vaya, chicos. Entonces, hasta aquí vamos a quedar, niños. Los invito a hacer lo de las tareas, ¿verdad? Cualquier preguntita puede text me, ¿verdad? Puede enviar un texto al privado y pues preguntarlo, ¿verdad? En el lapso de la mañana les voy, a, les voy a contestar. Recuerden que voy a estar siempre dando clases en la escuela, pero yo voy a responder lo más pronto posible, ¿ok? O si no, pueden preguntar también al staff. O entre ustedes pueden intercambiar respuestas también, como acuérdense de que hay que ser caritativos, hay que ser... Pues buenas, buenos compañeros, acuérdense que somos un grupo, somos familia, ¿verdad? Hay que ayudarnos todos para salir adelante todos, <ríe> ¿ok? Vaya, miren, voy a pasar la lista ahorita por segunda vez, ¿ok? Para las que entraron un poquito más tardecito. Vamos a ver, vamos a empezar con... Adima Alexander Nieto Díaz. Antonio, este, déjame ver, Antonio de Jesús Quintanilla Padilla, Carlos Luis Quintanilla Aguilar, Present. ok, Cristian Wilfredo Hernández Cepeda, Present. ok, Emperatriz de Los Ángeles Celaya de Funes, Present. ok, Glenda Guadalupe González, Ah, aquí está Glenda, vaya, ya ve, ya era. <risas> es cierto, you're right. Vamos a ver ahorita, ok, vamos a ver dónde estamos, Glenda Guadalupe, Ricardo José Flores Rivera. I hear teacher. Ok, Stanley Ernesto Lira Alvarado. I hear teacher. Ok, Douglas Enrique Genoves, Genoves Arteaga. Fabricio Leonardo Zavala Guido. I'm here. Ok, Fabricio. Guillermo Enrique Costa López. Present. Ok. okay. <ríe> Pedro Miguel Rodríguez Benítez. I am here. Ok, Teresa de Jesús Pérez Guardado. Present. Francisco Javier Guerra Ayala. Glenda Present. Yanet 
Ajá, y Francisco se me va a quedar sin asistencia. Glenda y Anet, Mina. Teacher. Díganme. Es que me confundo porque dice mi segundo apellido y eh, no sé si no lo han. A realidad del primer módulo estoy teniendo ese problema que siempre ah. me dicen el primer apellido. ¿Y cómo es, este Francisco Díaz? ¿Me puede arreglárselo? Es, ah, ajá, es Francisco Javier, allá la guerra. Ah, allá la guerra, para ahorita, ahorita. Ajá, incluso en el primer certificado que me dieron me habían confundido el apellido y lo tuvieron que volver a hacer. Sí, así le arreglé a un chico la vez pasada también en el otro grupo, uh -huh. que le habían puesto al okay. revés los apellidos. Okay, a ver, entonces okay. es Francisco Javier allá la guerra. Correcto. Ok, perfecto. Ya se lo arreglé. Pues, no se preocupe. Glenda y Anet Mina, dijimos. Present. Ok, Yasmín Elizabeth Mesa Tolentino. Ok, Néstor Vladimir García García. Present. Thank you. Sergio Natanael Enrique Zamaya. Y Jenny Marisol García García. Ok, vaya chicos, entonces así quedamos, ¿verdad? Con la asistencia del día de hoy. Pues los vamos a ver, quiero ver. La próxima semana, Ticha. Sería hasta la, tercera, hasta la tercera semana, ¿verdad? Sí. Sí, porque esta que viene sería la de... Vacaciones. La de, la de vacaciones. Sí. Vaya, miren, vamos a tener un descanso. Uh, Súper largo. <ríe> sí, ¿Tienen, vamos ¿tienen, a estudiar, Ticha. Sí, tienen para hacer la tarea de espacio. <ríe> O oh, salen de un solo y así ya no se preocupan y están súper, súper de vacaciones, ¿verdad? Ya no tienen que preocuparse, entonces avancen mejor, terminen con eso, no se estresan y disfruten sus vacaciones, ¿ok? Ok. Vale, Gracias, entonces, niños, nos vemos hasta la tercera semana. Les deseo una excelente, excelente vacación, que descansen mucho y que pasen mucho tiempo con su familia también disfrutando. Trabajando, la Ticha. Trabajando, Ay, No, no me digan. Dígame que decía, chiquillo, voy a vacacionar. <risa> ah, no, ah, espero sí. que sí, descanse un poquito, chicos, se lo merece. Ok, Gracias. bye bye, and take care. Okay. See you bye next, bye. next week. Bye bye, good time. Gracias, bye. bye. Have a nice rest of the day. See you. You're welcome. Bye bye.